Salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati nel lato cartaceo della forza. Quest'oggi torniamo a parlare di The Book of Boba Fett, la serie Star Wars attualmente in onda su Disney+. Plus. In particolare, nel video di oggi andremo ad analizzare le principali curiosità, i principali riferimenti e i principali easter egg trovati nell'episodio 6. Prima di cominciare, come al solito, un ringraziamento ai nostri spettatori, ai nostri iscritti e ai nostri abbonati, i nostri veri Jedi che con il loro supporto, non solo morale ma anche economico, ci forniscono l'ipercombustibile di cui necessitiamo per portare avanti Star Wars Libre Comics. Detto questo io vi ricordo naturalmente di lasciare like a questo video, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e, se ne avete la possibilità e la voglia, di abbonarvi al nostro canale. Ma bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi di questo sesto episodio di The Book of Boba Fett. L'azione comincia su Tatooine, nel bel mezzo del mare delle dune, punteggiato da numerosi vaporatori di condensa. Qui un gruppo di corrieri della droga, al soldo del sindacato Pike, opera i propri loschi traffici. Prima che lo scambio di crediti e di spezia possa andare in porto, tuttavia, i Pike vengono interrotti e affrontati dallo sceriffo di Mos Pelgo, Cobb Vent, già visto nei tre romanzi della trilogia di Aftermath e nel capitolo 9 di The Mandalorian. Successivamente vediamo il caccia stellare N1 di Din Djarin uscire dall'iperspazio nei pressi di un lussureggiante pianeta ricoperto di foreste. Atterrato nei pressi di uno specchio d'acqua, il mandaloriano viene accolto dal droide R2D2, a cui rivela di essere giunto lì in cerca di Grogu. L'astromeccanico cinguetta allegro, conducendo il cacciatore di taglie nel fitto della foresta, dove i due incontrano il primo di una lunga schiera di droidi formica, intenti a costruire un edificio in pietra dalla pianta circolare. Dinanzi all'insistenza di Din Djarin, R2D2 tuttavia entra in modalità di risparmio energia, di fatto spegnendosi. Non sarà l'ultima volta che il droide ricorrerà a questo stratagemma, lo farà ben 19 anni più tardi, nel 28 ABY, ripetendo la medesima procedura in seguito agli oscuri fatti che porteranno all'esilio autoimposto del suo padrone Luke Skywalker. Tutti questi eventi naturalmente sono narrati in L'ascesa di Kylo Ren, Episodio 7 Risveglio della Forza ed Episodio 8 Gli Ultimi Jedi. Intanto, nella foresta, Luke Skywalker narra Grogu di Yoda, il suo insegnante, citandone una delle frasi più celebri, la grandezza non conta. Tentando forse di capire se il piccolo abbia mai conosciuto il Gran Maestro dell'Ordine Jedi, Skywalker chiede se il bambino abbia mai sentito qualcuno parlare per enigmi quando si trovava a casa sua, nel Tempio Jedi delle Cumenopoli di Coruscant. Dinanzi alla mancanza di ricordi di Grogu, Luke decide di usare la forza per aiutare il piccolo. Lo spettatore assiste dunque a una visione dell'Ordine 66, in cui numerosi soldati clone della 501esima legione attaccano e uccidono tre Jedi posti a difesa di Grogu. La loro identità non è chiara, benché i tre siano probabilmente ispirati al maestro Jedi Cindrallig e ai padawan Ben e Wee Malro, Periti tuttavia in duello contro Darth Vader e non morti a opera dei cloni. Un'ultima curiosità della visione riguarda il presunto stemma di Barry Soffi, che sia proprio Costei, la cui sorte è peraltro tuttora sconosciuta ad aver salvato Grogu? Nel frattempo, assopitosi su di un giaciglio preparato appositamente per lui dai droidi formica, Din Djarin si risveglia di soprassalto trovandosi di fronte a una vecchia amica della famiglia Skywalker. Si tratta di Ahsoka Tano, ex Jedi ed ex Padawan di Anakin. L'abbiamo già vista in live action nel capitolo 13 di The Mandalorian. Din Djarin chiede alla Togruta di poter vedere Grogu, ma Costei le consente di farlo soltanto da lontano a causa del forte attaccamento provato da entrambi. A questo punto Din Djarin affida il dono che aveva portato per Grogu, sia la cotta di maglia realizzata dall'armaiola, alla stessa Asoka, chiedendole di assicurarsi che il piccolo sia ben protetto. L'addestramento di Grogu sotto Luke Skywalker continua. Il piccolo sembra ancora in difficoltà nell'uso consapevole della forza, ma il maestro non demorde. 
oltre al motto fare o non fare, non c'è provare, il Jedi ha una nuova lezione da impartirgli. Assicuratosi il bambino alle spalle tramite un'imbracatura, Luke attraversa un percorso molto simile a quello già affrontato sei anni prima su Degoba. In episodio 5 l'impero colpisce ancora. Al termine del percorso, similmente a quanto farà 25 anni più tardi durante l'addestramento di Rey, Luke spiega a Grogu il concetto di equilibrio, spingendolo a percepirlo e a raggiungerlo con l'aiuto della forza. Il Jedi poi mostra un remoto da addestramento, uno di quelli che abbiamo già visto in episodio 4 Una nuova speranza, episodio 7 Risveglio della forza ed episodio 9 L'ascesa di Skywalker grazie al quale riesce a insegnare a Grogu a schivare e a saltare utilizzando la forza. Seguendo il suo istinto, poi Grogu riesce a distruggere il remoto, forse palesando quell'oscurità già vista durante il suo iniziale rapporto conflittuale con Cara Dune, nel capitolo 7 di The Mandalorian. Ci spostiamo ora su Tatooine. Il caccia stellare N1 di Din Djarin atterra presso il palazzo di Boba Fett, dove viene intercettato da una guardia gamorreana. Il mandaloriano afferma di essere presente su richiesta di Fennec Shand e viene dunque condotto nella sala del trono, dove ha inizio la prima riunione in vista della guerra contro i Pike. Tra i presenti si annoverano per l'appunto Boba Fett, Fennec Shand, il mandaloriano, le guardie gamorreane, i Mod e Black Kersantan, oltre a un prigioniero, ossia al maggiordomo di Mock Shades, sindaco di Mos Espa, catturato in precedenza dagli stessi Mod. In particolare abbiamo assistito alla sua cattura nel capitolo 3 di The Book of Boba Fett. Le tre famiglie criminali di Mos Espa, ossia gli Acqualici, Clatuiniani e Trandosciani, hanno accettato di rimanere neutrali. Ma rimane un problema. Le forze di Boba Fett sono infatti insufficienti per controllare le strade della città. Din Djarin a ogni modo sa dove trovare aiuto. Il Mandaloriano si dirige dunque verso Mospelgo, sorvolando un veicolo Java adornato del cranio di un drago Crate, che sembra però troppo piccolo per essere lo stesso ucciso nell'episodio 9 di The Mandalorian. Qui Din Djarin viene accolto dal vice sceriffo Scott, particolarmente pignolo e scorbutico, mentre riceve invece un'accoglienza decisamente più entusiasta da parte di Cobb Vent. Lo sceriffo tuttavia afferma che la sua gente non è più intenzionata a combattere. Il mandaloriano ribatte che ben presto i Pike assorbiranno anche Mospelgo nel loro traffico di spezia, poco prima di essere corretto dal barista Wickway. Quest'ultimo gli comunica infatti che la città si chiama ora Freetown, per rispecchiare lo spirito libero dei suoi abitanti. Il mandaloriano ritorna dunque a Mos Espa, mentre Cobb Vent si accorge istantaneamente che qualcosa non quadra. Ed ecco dunque dal deserto uno sconosciuto. Una figura misteriosa si avvicina infatti a Freetown dalle sabbie del mare delle dune. Messa al sicuro la popolazione, con l'aiuto della riparatrice Joe, Cobb Vent e il vice sceriffo Scott affrontano il nuovo venuto, che si rivela essere niente meno che il cacciatore di taglie Cad Bane. Secondo lo stesso Cad Bane, Boba Fett è un assassino a sangue freddo che ha lavorato con l'impero galattico e che non merita dunque la fiducia di Cobb Vent. Quest'ultimo ribadisce però che su Tatooine il traffico di spezia non è bene accetto. Affermando che lo sceriffo non avrebbe mai dovuto rinunciare alla propria armatura, il cacciatore di taglie sfrutta il minimo movimento di Scott per colpire tanto Cobb Vent quanto il vice sceriffo, lasciandoli entrambi a terra esanimi. Se appunto il vice sceriffo Scott è sicuramente morto, lo sceriffo Cobb Vent pare invece fortunatamente vivo. Dopo un attentato dei Pike tramite un ordigno esplosivo al rifugio di Garza Fuip, torniamo al Tempio Jedi di Luke Skywalker. Qui Luke presenta a Grogu il dono di Din Djarin, la cotta di maglia in Beskar realizzata dall'armaiola. Prima che il piccolo la prenda, tuttavia, il Jedi vuole porlo dinanzi a una scelta. A questo proposito, Luke mostra al bambino la seconda spada laser di Yoda, recuperata su Degoba. La prima, infatti, è andata distrutta per opera di Massa Medda nel 19 BBY, durante il rogo pubblico delle spade laser appartenute ai Jedi uccisi nell'Ordine 66. Abbiamo assistito alla distruzione della prima spada nel primo numero della serie Darth Vader 2017, raccolto nel volume Macchina Imperiale, mentre sappiamo dell'esistenza di una seconda spada grazie all'enciclopedia Complete Locations uscita nel 2016. Bene, per oggi è tutto. Io 
come al solito vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che l'episodio e il video odierno vi siano piaciuti. Un ringraziamento come al solito ai nostri spettatori, ai nostri iscritti e ai nostri veri Jedi e un invito naturalmente a iscrivervi e a supportarci se potete anche economicamente tramite un abbonamento. Detto questo io vi saluto, vi auguro buone letture Star Warsiane e come sempre che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!